ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పై ఈవో అనిల్ కుమార్ సమీక్ష ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద పథకంపై విస్తృత ప్రచారం భక్తజన సంద్రంగా తిరుమల క్షేత్రం రద్దీకి అనుగుణంగా టీటీడీ సౌకర్యాలు తిరుచ్చిపై ఆండాలమ్మవారి అనుగ్రహం తిరుపతిలో గోదాదేవికి భక్తుల నీరాజనం తిరుమలలో నిరంతర మహాయజ్ఞం అన్న ప్రసాద వితరణ శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్టుకు దాతల విశేష స్పందన ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం విచ్చేస్తున్న లక్షలాది మంది భక్తులకు రుచిగా శుచిగా అన్న ప్రసాదాలను అందజేస్తున్నామని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవనంలో శుక్రవారం ఉదయం శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాద ట్రస్టుపై ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తిరుపతి జేఈఓ లక్ష్మీకాంతంతో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ అన్న ప్రసాదం ట్రస్టుకు ఇప్పటి వరకు దాతలు వెయ్యిన్ని వంద కోట్ల రూపాయల విరాళాలను అందించారన్నారు లక్ష రూపాయలకు పైగా విరాళాలు అందించిన దాతలు ముప్పై ఏడు వేల నూట అరవై తొమ్మిది మంది ఉన్నారని వీరికి ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాదం పథకం గురించి అవగాహన కల్పించాలన్నారు అలాగే అన్న ప్రసాదం భవనంలో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ది కార్యక్రమాలపై చర్చించి పలు సూచనలు చేశారు భక్తులకు ప్రయోగాత్మకంగా చెక్క స్పూన్లు అందించి వాటి ఉపయోగాన్ని పరిశీలించాలన్నారు అంతకుముందు అన్న ప్రసాదం ప్రత్యేక అధికారి వేణుగోపాల్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ చేస్తున్న సేవలను వివరించారు తిరుమల క్షేత్రానికి భక్తులు పోటెత్తారు శ్రీవారి దర్శనార్థం అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులతో సప్తగిరులు భక్తగిరులుగా మారాయి వారాంతపు రోజులు వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో కొండకు విచ్చేస్తున్న భక్తులకు టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది ఎటు చూసినా నిండిపోయిన భక్తులతో ఏడు కొండలు గోవిందనామాలతో ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి కంపార్ట్మెంట్లన్నీ నిండిపోయి క్యూలైన్లు వెలుపల వరకు విస్తరించాయి ఎప్పటికప్పుడు క్యూలైన్లలోని భక్తులకు శ్రీవారి సేవకులు అన్న పానీయాలను అందజేస్తూ శ్రీవారి దర్శనం త్వరితగతిన కల్పించేలా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది వారాంతపు దినాలలో అధిక రద్దీ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి అనుభవంతో తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో భాగంగా ఏప్రిల్ పదిహేను నుంచి జూలై పదిహేను వరకు శని ఆదివారాలలో కూడా సంవత్సరం పొడవునా శుక్రవారం నాడు ఏ విధంగా వీఏపీ బ్రేక్ దర్శనం ప్రోటోకాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులైన వీఏపీలకే పరిమితమై ఉంటుందో అదే పద్ధతిని శని ఆదివారాలలో కూడా ఈ మూడు నెలలు పాటించడం వల్ల ప్రతి శని ఆదివారాల నాడు అదనంగా పదివేల మంది సామాన్య భక్తులకు దర్శనం చేయించుకుంటూ వస్తున్నారు ఇప్పటికే నిన్న రాత్రి వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై గంటల సేపు కూడా క్యూలైన్లో వారు వేచి ఉండవలసిన పరిస్థితి ఉన్నది మనం మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మూడు వందల రూపాయల టికెట్లు ఆల్రెడీ విక్రయించడం జరిగింది నడకదారలో ఉన్నటువంటి వారికి టోకన్లు ఇస్తూ ఉన్నాము సర్వదర్శనంలో కూడా ఒక పరిమిత సంఖ్యలో టోకన్లు జారీ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కలగలిపి మామూలుగా ఇవన్నీ లేకుండా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు అనూహ్యంగా వాళ్ళు ముప్పై గంటలు కూడా ఈరోజు వేచి ఉండవలసిన పరిస్థితిలో వారు ఉంటూ ఉన్నారు కాబట్టి రేపు ఇంకా రద్దీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకా ఎటువంటి అసౌకర్యం పెరిగే అవకాశం ఉన్నది భక్తులు ఎవరైనా సరే ఇంకా ప్రణాళిక రూపొందించుకోకుండా ఇంకా ఆలోచన స్థాయిలోనే ఉంటే ఆ ఆదివారం నాడు రావడం వాటి గురించి వారు వాయిదా వేసుకొని సోమవారం నుంచి మళ్ళా వాళ్ళు ప్రణా ప్రణాళిక రచించుకుంటే బాగుంటుంది ముఖ్యంగా ఆదివారం నాడు వీటన్నిటికి తోడుగా సర్కారీ శాస్త్ర కలశాభిషేకం అని ఒక వైదికమైనటువంటి రిలీజియస్ కార్యక్రమం ఆలయంలో జరుగుతుంది రెండున్నర గంటల సేపు భక్తులెవరికి దర్శనానికి అనుమతించలేరు కాబట్టి మనకు ఆ మేరకు కూడా క్యూలైన్లో ఎక్కువ టైం వేచి ఉండవలసిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే క్యూలైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి రేపు మధ్యాహ్నానికి కానీ దర్శనాలు పూర్తి కాదు ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితులు మనకు ఎప్పుడో ఒకసారి మనకు ఎదురు పడుతుంది అప్పుడు అందరూ కూడా సంయమనంతో పారదర్శకంగా మనకున్నటువంటి లిమిటేషన్స్ని తెలియజేసుకుంటూ తప్పకుండా భక్తులందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ వేసవి సెలవులు ముగియనున్న నేపథ్యంలో వచ్చే వారాంతపు రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది జూన్ తొమ్మిదవ తేదీ వచ్చే ఆదివారం కాలి నడకన అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాల గుండా తిరుమల చేరుకునే భక్తులకు దివ్యదర్శనం టోకెన్లు అలాగే సర్వదర్శనం టోకెన్లను రద్దు చేసింది తిరుమలలో రద్దీ అధికంగా ఉండడం ఆదివారం సర్కారీ సహస్ర కలశాభిషేకం మూడు గంటల పాటు జరగనున్న కారణంగా టీటీడీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది భక్తులు సర్వదర్శనంలో మాత్రమే స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుందని టీటీడీ తెలియజేసింది టీటీడీ నిర్ణయానికి భక్తులు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది 
చిత్తూరు జిల్లా యాదమరి మండల కేంద్రంలో వెలసిన శ్రీదేవి పెరిందేవి సమేత శ్రీ వరదరాజ స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నయన మనోహరంగా సాగుతున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవను నిర్వహించారు స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని యోగమూర్తిగా రమణీయంగా అలంకరించి సూర్యప్రభ వాహనంలో కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గ్రామోత్సవం జరిపారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారికి కర్పూర హారతులు అందజేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో గోదాదేవి తిరుచి ఘనంగా జరిగింది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం ఆనాలమ్మవారికి తిరుచి సేవ జరపడం ఆనవాయితీ ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవారిని స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో అమ్మవారి ఊరేగింపు కోలాహలంగా సాగింది కర్ణాటక రాష్ట్రం చిక్బళ్లాపూర్ కైవారంలో శ్రీ యోగినారాయణ మఠంలో తాతగారి నూట ఎనభై నాలుగవ ఆరాధనా మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా తాతగారి మూలమూర్తిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తికి పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు ఆపై పుష్పార్చన జరిపి దూపదీప నివేదనలు అందజేశారు అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఆకలిగా ఉన్నవారికి అన్నం పెట్టడం కంటే పుణ్యం మరొకటి లేదు ఈ సదాశయంతోనే తిరుమల తిరుపతి తిరుచానూరులలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నప్రసాద వితరణను ఓ యజ్ఞంలా నిర్వహిస్తోంది ఎంతో మంది దాతలు విరివిగా శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ కు విరాళాలను అందజేస్తున్నారు నేడు టీటీడీ ట్రస్టులలో అన్నింటికన్నా మిన్నగా అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ కు నిధులు సమకూరుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ ప్రస్థానం టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న అన్న ప్రసాద వితరణపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న విశేష కథనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పలు ట్రస్టుల ద్వారా నిర్వహిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు ప్రపంచంలోనే ఎంతో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు సనాతన సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు టీటీడీ చేస్తున్న కార్యక్రమాల పట్ల భక్తలోకంలో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి తిరుమల యాత్రకు విచ్చేసిన భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను అందించాలనే సత్సంకల్పంతో టీటీడీ చేస్తున్న కృషిని ఎందరో దాతలు అభినందిస్తూ ఆర్థిక చేయూతను అందిస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే టీటీడీ ట్రస్టుల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్టు ఓ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది తిరుమల తిరుపతి తిరుచానూరులో టీటీడీ చేస్తున్న అన్నప్రసాద వితరణను పరిశీలించిన భక్తలోకం విరివిగా అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు విరాళాలను అందజేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏర్పాటైన నాటి నుంచి ఓవైపు ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తూనే మరోవైపు సేవా కార్యక్రమాలకు సమ ప్రాధాన్యతనిస్తూ తమ సేవా నిరతని చాటుకుంటోంది ఈ నేపథ్యంలో శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులందరూ స్వామివారి అన్న ప్రసాదాలను స్వీకరించాలనే సదుద్దేశ్యంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఏప్రిల్ ఆరున శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్నదాన పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రారంభించింది నిత్యాన్నదాన పథకాన్ని మరింత పరిపుష్టంగా నిర్వహించడానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు అమృత హస్తాలతో శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్నదాన ట్రస్టును ప్రారంభించారు అలా పురుడు పోసుకున్న ఈ ట్రస్టు శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్టుగా రూపాంతరం చెందింది గతంలో పాత అన్నదాన భవనంలో భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని అందజేసేవారు రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరం భక్తుల అన్న ప్రసాద వితరణ కోసం అధునాతన వసతులతో మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ నిత్యాన్న ప్రసాద భవనాన్ని నిర్మించారు నాటి నుంచి తిరుమలలో భక్తులకు నిత్యాన్న ప్రసాద వితరణను సమున్నతంగా నిర్వహిస్తోంది తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలతో పాటు తిరుపతిలోని విష్ణునివాసం శ్రీనివాసం తిరుచానూరులో శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని అందిస్తున్నారు పలు ఆసుపత్రుల్లోనూ అన్న ప్రసాద వితరణను చేపట్టింది తిరుచానూరులో గతంలో ఆస్థాన మండపం క్రింది భాగంలో అన్న ప్రసాదాన్ని వితరణ చేసేవారు ఇటీవల ప్రత్యేకంగా తోళప్ప గార్డెన్స్ లో శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాద భవనాన్ని నిర్మించి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు తిరుమలలో రోజుకు లక్ష మంది విశేష పర్వదినాల్లో మూడు నుంచి మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది భక్తులు శ్రీవారి నిత్యాన్న ప్రసాదాలను స్వీకరిస్తున్నారు అన్న ప్రసాద వితరణలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేస్తున్న అనిర్వచనీయమైన సేవాభావాన్ని గుర్తెరిగిన వధాన్యులైన ఎందరో దాతలు శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్టుకు భూ విరాళాలను సమర్పించి భక్తిభావాన్ని చాటుకుంటున్నారు ఇప్పటి వరకు పదకొండు వందల కోట్లు డిపాజిట్ల రూపంలో వివిధ బ్యాంకుల్లో ఉన్నాయి ఈ డిపాజిట్లపై ప్రతి ఏటా వచ్చే వడ్డీని 
అన్నప్రసాద వితరణకు ఖర్చు చేస్తున్నారు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు వచ్చిన విరాళాలను పరిశీలిస్తే రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు ఐదు వందల ఏడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల నిధులు అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు సమకూరాయి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఐదు వందల తొంభై రెండు పాయింట్ ముప్పై రెండు కోట్లు రెండు వేల పదిహేను పదహారు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆరు వందల తొంభై మూడు పాయింట్ తొంభై ఒక్క కోట్లు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఆర్థిక సంవత్సరం ఎనిమిది వందల తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై రెండు కోట్లు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరం తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరం నూట నలభై కోట్లకు పెరుగుతూ వచ్చి నేడు ఈ డిపాజిట్లు పదకొండు వందల కోట్లకు చేరాయి ప్రతినిత్యం భక్తులు వివిధ ట్రస్టులకు సమర్పించే విరాళాల్లో అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు అధిక మొత్తం అందుతున్నాయి అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు దాతలు విరాళాలే కాకుండా నిత్యం తాజా కూరగాయలను కూడా అందజేస్తున్నారు దాతలిచ్చే కూరగాయల విరాళాలకు టీటీడీనే రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తోంది ఇలా నిత్యం బెంగళూరు చెన్నై విజయవాడల నుంచి దాతలు శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదానికి కూరగాయలను విరాళంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు అలాగే రెండేళ్ల క్రితం ఒక్కరోజు అన్నప్రసాద వితరణకు ఇరవై ఆరు లక్షల విరాళ పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రారంభించింది ఈ పథకానికి భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ముడి సరకుల ధరలు పెరగడంతో ఒక్కరోజు విరాళ పథకాన్ని ఇరవై ఆరు లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షలకు పెంచుతూ టీటీడి నిర్ణయం తీసుకుంది అలాగే అన్నప్రసాదం ట్రస్టును ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు బియ్యం పప్పు ధాన్యాలను కూడా వితరణ చేసేందుకు టీటీడి దాతలను అనుమతించింది ఇలా శ్రీవారి భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాద వితరణ చేస్తూ తన సేవానిరతిని విస్తృతం చేస్తున్న టీటీడి అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు ప్రతి భక్తుడు చేయుతనందించి స్వామివారి ఆశీస్సులను మెండుగా నిండుగా అందుకోవాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాదాన ట్రస్ట్ ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలలో టిటిడి విద్యా సంస్థలలో చదువుకుంటూ దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన గల వెయ్యి మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలను మంజూరు చేయడం ద్వారా వారిని ఆదుకుని వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాదాన ట్రస్ట్ ఉదాత్తమైన ఈ ట్రస్ట్ కి ఆర్థికంగా చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీవారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు టిటిడి కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరం జ్యేష్ఠ మాస శుక్రవారం పూజలతో మెరిసింది పలు అమ్మవార్ల ఆలయాలు కుంకుమార్చనలు అష్టోత్తర పూజలతో కళకళలాడాయి భక్తులు అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆలయాలలో బారులు తీరారు ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ వెంగళరావు నగర్ లోని శ్రీ చక్ర సహిత భవానీ ఆలయంలో శుక్రవార పూజలు విశేషంగా జరిగాయి అమ్మవారి మూర్తిని చక్కగా అలంకరించి నిమ్మకాయ మాలలతో కురువు తీర్చారు అనంతరం శ్రీ చక్రానికి కుంకుమ పూజలు జరిపి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు భవానీ దేవి సన్నిధిలో నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే పాతబస్తీ చార్మినార్ వద్ద భక్తులను కటాక్షిస్తున్న శ్రీ భాగ్యలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి అమ్మవారి శ్వేతవర్ణ మూర్తిని వజ్ర వైఢూర్యాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు బారులు తీరి భాగ్యలక్ష్మీ దేవిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక ఇటు ఈఎస్ఐలోని శ్రీ విజయలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ రామాయణ మహాయజ్ఞాన్ని వేదోక్తంగా కొనసాగిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఋత్విక్కులు హోమం నిర్వహిస్తూ ఉండగా ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త రామాయణ గాథను సవివరంగా తెలియజేశారు గర్భాలయంలోని శ్రీ విజయలక్ష్మీ దేవిని పట్టు వస్త్రాలు రత్న కిరీటం ముత్యాల హారాలు స్వర్ణాభరణాలు గజ పుష్పమాలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ త్యాగరాయ గాన సభలో సిద్ధేంద్ర ఆర్ట్స్ అకాడమీ ముప్పై ఏడవ వార్షికోత్సవాలు కనుల పండుగ జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నృత్య నిరాజనం పేరట నిర్వహించిన పలు నృత్య రీతుల ప్రదర్శన భాగ్యనగర వాసులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది అలాగే కోఠీలోని భారతీయ విద్యాభవన్ ప్రాంగణంలో భరతనాట్య ప్రదర్శన ఆహుతులను అలరించింది అబ్బురపరిచే హావభావాలతో కుమారి రాజశ్రీ అద్భుత నృత్య ప్రదర్శన వీక్షకులను కట్టిపడేసింది కడప నగరంలోని శ్రీ భద్రావతి సమేత శ్రీ భావనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో వార్షికోత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి 
ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు ప్రత్యేక ఆసనంపై స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకర శోభితంగా వేంచెవు చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పొలకించారు ఇక కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ మహాలక్ష్మి హోమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీమన్ నారాయణుడి ఉత్సవర్లను సర్వలంకర శోభితంగా యాగశాల ప్రాంగణంలో కొలువు తెచ్చారు అనంతరం పద్మ హోమగుండంలో శ్రీ సూక్త పురుష సూక్త సంయుక్తంగా లక్ష్మీ పారాయణం పఠిస్తూ శ్రీ మహాలక్ష్మి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో హోమంలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు నగరం బ్రాహ్మణ వీధిలోని శ్రీ వాసవీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవారాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పంచామృతాలు పసుపు చందనం కుంకుమాది పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో సంప్రదాయ రీతిలో వాసవీదేవికి అభిషేకం జరిపారు ఆపై పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి మహామంగళ నిరాజనాలు అందజేశారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మండలం ఆవులదట్లలోని శ్రీరామాలయంలో వార్షికోత్సవాలు వేరుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలోని శ్రీ సీతారామలక్ష్మణుల సుందర మూలమూర్తులను అర్చకులు మల్లెపూల మాలలు పలు రకాల పుష్పహారాలు స్వర్ణాభరణాలతో చూడ చక్కగా ముస్తాబు చేసి పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులకు దర్శనం కల్పించి మహానివేదన అందజేశారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లిలోని శ్రీ సల్లాపురం ఆలయంలో వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా గంగ పూజ ఘనంగా జరిగింది వానలు సకాలంలో కురిసి అమ్మవారి దేవెన నిండుగా ఉండాలని వేడుకుంటూ గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటి నుంచి మహిళలు పసుపు కుంకుమ చందనాదులతో నింపిన పవిత్ర జలాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి సల్లాపురమ్మకు అభిషేకం నిర్వహించారు ఆ తర్వాత అమ్మవారి ప్రసాదపు అభిషేకపు నీటిని భక్తులు ఒకరిపై ఒకరు చల్లుకుని అమ్మవారిపై భక్తి ప్రపత్రలను చాటుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆత్రేయపురం సమీపంలోని అంకంపాలెంలో వాకులమ్మ బిళ్లమ్మల విగ్రహ ప్రతిష్ట కోలాహలంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన పలు రకాల కార్యక్రమాల్లో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ప్రతిష్ట అనంతరం అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ కాళికాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి రాహుకాల పూజలు ఘనంగా జరిగాయి శుక్రవారం సందర్భంగా మహిళలు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం భక్తి ప్రపత్తులతో రాహుకాల సమయంలో నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కరీంనగర్లోని నగునూర్లోని శ్రీ దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి అభిషేకం విశేషంగా జరిగింది ఇక కట్టారాంపూర్ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి సంప్రదాయ పూజలు శాస్త్రోక్తంగా జరిగాయి అలాగే శ్రీ మహాశక్తి ఆలయంలో దుర్గాదేవి లక్ష పసుపు కొమ్ముల అలంకరణలో మెరిసింది ఇక జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పోచమ్మకు భక్తులు బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఆ మనోహర దృశ్య మాలిక మీకోసం కరీంనగర్ సమీపంలోని నగునూర్ శ్రీ దుర్గా భవాని ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవారాభిషేకం కనుల పండుగగా జరిగింది దుర్గా అష్టోత్తరాలతో అర్చకులు అమ్మవారికి పంచాముతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేక నిర్వహించారు అనంతరం సకల ఆయుధాలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువు తీర్చి మహానివేదనలు అందజేశారు కరీంనగర్లోని కట్టారాంపూర్ శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది సంప్రదాయ వస్త్రధారణలతో మహిళలు దేవదేవునికి శ్రీ పద్మావతి దేవికి నీరాజనాలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వరుని తులసి మాలలు పుష్పహారాలతో అందంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు కరీంనగర్లోని శ్రీ మహాశక్తి ఆలయం శుక్రవార పూజలతో శోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ మహాదుర్గాదేవిని లక్ష పసుపు కొమ్ములతో సుందరంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీ మహాలక్ష్మి మహా సరస్వతి సహిత మహాదుర్గాదేవిని సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలోని శ్రీ పోచమ్మ తల్లికి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో బోనాలు సమర్పించారు వర్షాలు సమృద్దిగా కురిసి లోకం సుభీక్షంగా ఉండాలని వేడుకుంటూ అమ్మవారికి మహిళలు అంబళ్లు పొంగళ్లను నింపిన కుండలను వేపాకులతో అలంకరించి ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి నివేదించారు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ వైష్ణవ దివ్యధామం శ్రీరంగంలో శ్రీరంగనాయకీదేవి వార్షిక వసంతోత్సవాలు భక్తిరసభరితంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరవ రోజు ఉదయం రంగనాయకీదేవిని బంగారు ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి తిరుచిపై వేంజవు చేశారు 
అనంతరం అమ్మవారి సన్నిధి నుంచి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా వసంతోత్సవ మంటపానికి తీసుకువచ్చారు అక్కడ ప్రత్యేక పీఠంపై కొలువు తీర్చి విశేష పూజలతో మహానివేదనలు అందజేసి పంచ మహాహారతులు సమర్పించారు తమిళనాడు రాష్ట్రం కాంచీపురంలోని భక్త వత్సలుడు శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి వార్షిక వసంతోత్సవాలు శోభాయమానంగా జరుగుతున్నాయి స్వామివారి వసంతోత్సవాలు భక్త కోటిని ముగ్ధులను చేస్తున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వర్ణ స్వవాహనంపై శ్రీ వరదరాజస్వామివారి దివ్య దర్శనం ఆద్యంతం కన్నుల పండుగగా సాగింది స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో రాజాదిరాజు దివ్యాలంకరణలో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న వరదరాజస్వామివారిని బంగారు అశ్వవాహనంపై వేంచివు చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ వైభవోపేతంగా ఊరేగించారు ఉత్సవ శోభితంగా సాగిన కంచి వరదరాజస్వామివారి వాహన సేవలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి నాదస్వర కచేరీ వీణుల విందుగా సాగింది పుదుచ్చేరికి చెందిన విపి గణేష్ బృందం నాదస్వర వాద్య కచేరీ శ్రీవారి భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ